Te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy lunes, 14 de marzo de 2022. El Vaticano considera grave la decisión de expulsar de Nicaragua al representante del Papa Francisco. La Santa Sede emitió un comunicado desde Ciudad del Vaticano, dando la postura de la Iglesia Católica sobre la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar del beneplácito y expulsar inmediatamente del país a Monseñor Waldemar Stanislao Somertap, nuncio apostólico en Managua desde el 2018. Autoridades de la Iglesia Católica señalan que la decisión de expulsar al representante del Papa Francisco resulta incomprensible. Según la Iglesia Católica, el nuncio ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense especialmente por los más vulnerables. La Santa Sede ha reafirmado su plena confianza en el representante pontificio y se ha mostrado convencida de que esta decisión unilateral que ha tomado el gobierno de Daniel Ortega no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua. Nicaragüenses en Estados Unidos demandan que la ley renacer se aplica con todo rigor. Un grupo organizado de nicaragüenses que viven en Estados Unidos informó el domingo que promueven el aislamiento económico de las autoridades de Nicaragua como vía para restablecer la democracia en el país centroamericano, gobernado desde 2007 por el presidente Daniel Ortega. La llamada Mesa de Trabajo Nueva York-Nueva Jersey comenzó con denuncias en 2018, grandes marchas en Nueva York y Nueva Jersey, y la lucha está en otra etapa ahora mismo, asegurar que se aplique la ley renacer con todo rigor, dijo la coordinadora coordinadora de la mesa, Damaris Rostran. La llamada ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral de Nicaragua, Renacer, por sus siglas en inglés, fue firmada por el presidente Joe Biden en noviembre pasado, después de la reelección de Ortega en unas elecciones sin la participación de los principales líderes de oposición porque estaban detenidos o sus partidos fueron anulados. Rusia mata a 35 y deja 134 heridos al incrementar el ataque a Ucrania por orden de Putin. El ejército de Rusia ha endurecido el domingo sus ataques en el oeste de Ucrania, como el llevado a cabo contra una instalación militar cercana a la frontera con Polonia, donde han muerto decenas de personas y prosigue su lento asedio a Kiev y otras ciudades del sur y sureste, como la portuaria de Mariupol. Al menos 35 fallecidos y 134 heridos es el balance del ataque del ejército ruso de esta noche contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Yaborí, una instalación militar ubicada en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia y donde trabajan instructores extranjeros. Lamentablemente, perdimos más héroes. 35 personas murieron como resultado del borbandeo del Centro de Mantenimiento de la Paz y Seguridad. Otros 134 se encuentran con diversos grados de heridas y están en el hospital, anunció en su cuenta de Telegram el responsable de la administración estatal en la ciudad de Leópolis, próxima al lugar del ataque. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com. Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.